包红威，可能吗？没有那么多关注。哦，不然我猜自己整形。好，我觉得可以猜整形。我觉得主要是因为整形，那值得声量太大。这是我们频道上面的事。好，第一名是。哇，为什么？为何？这完全想不到。Hello， 大家好，我是志奇。那今天是我们的过年特辑。那我们要想要一起来看一看，就是在二零二三年，就是我们频道最受欢迎的影片有哪一些？那有些影片呢，应该是连我自己都没有想到了。那我们今天我们找到频道的计划，一起来聊聊，大家打个招呼吧。啊，我是关杰。哎，我是素。我在开始之前呢，还是按照惯例先让我们进入工商服务时间。忙碌的你，想要在职场上面进一步提升自己，但总是找不到适合的方法吗？那也欢迎你来报名中信金融管理学院的日本实战硕士学分班。这个学分班有管理大师大前研一博士监制，集结了麦。麦肯锡、BCG、纽约大学、一桥大学、早稻田大学等等的权威师资，课程还包含了日本实战研习，带你参访日本知名企业及日本最大工业展，用实战经验和知识理论帮助你成为跨国商业人才。另外，课程还采用碎片式学习策略和论文专案管理系统，提升学习效率，最快一年就可以毕业。现在报名并且填入志奇七夕优惠码，学费还可以限省三点三万元，赶快点击资讯栏了解更多资讯吧。那一开始我们要先看频道二零二三年观看数最多的影片。这个数据是从去年一月统计到十二月底，你们觉得会是什么影片拿下第一名？王宏威，可能哦，没有那么多关注。哦，不然我猜自己整形，我猜这两只。哦，这可能。哦，我觉得可以猜整形，都是不读稿系列，是不是？对啊，感觉是吧？我觉得主要是因为整形，它值得声量太大，只是我们频道上面的事。好，第一名是哦，水晶符号，这完全想不到，可能跟上片。时间有点关系啊，因为他是在二月就上片哦，累计比较久，对对对对，赚了一百五十季，然后可以看到他曲线是一直在成长的。那这支影片在讲什么、啊？因为这支影片其实我跟阿廖一起写的，他主要是在讲说注音符号是怎么来的，然后整个演变的历史过程。我觉得他其实蛮有趣的一点是，我后来才发现其实蛮多人不知道的，就台湾是全世界唯一在用注音符号的地方，香港啊、马来西亚什么都没有在用这个。大家都会不小心跟马来西亚人的时候就打这个呢，然后我看不懂这个人不要打这个字。<笑>我最讨厌这个，有人不选字，然后在 Slack 那边丢一串注音符号，我看不懂。<笑> Emotional damage。那接下来看频道的第二到五名。不行，这样我觉得一定有整形，整形应该有一百多，其他在就一定中国有可能有。那我们先看第二名，猜对了哦,哦，果然，其实差一点啦，一百一十八。我还记得这件事情结束之后，就阿迪就敲我说：“这个一百多万观看也太扯了吧？”<笑>然后我说：“我自己也是觉得非常扯，到底发生什么事情？”我觉得他真的是主要是当时我在社群上扩散。真的很强。我觉得蛮特别一点是，影片的女观众比平常多很多，有四十 p e 多了十 p e 哎！我原本以为我们可能有八成是男生。我们过去是，我记得可能去年之类的回顾还是八成是男生，只有两成是女观众。这一年来的策略是有用的，我们那时候就想说要增加一些女观众，成功了，连长相也增加到比较小朋友。后来有差，有差。我在被讨论后的这两个月，有深刻的感觉到外貌真的是一个太强的武器，实在是太可怕了。我觉得以频道的商业来说，真的差很多。突然间多了很多什么消费品啊、美妆啊,啊、保养啊什么之类来找，残酷的社会。社會<笑>那接下来看正片排名的三到五名，分别是《暴走族的访谈》，就是跟大嘴巴的那个版本，哦哦、是超好看，那个超有趣，那个超有趣。然后第四名其实是去年的过年特辑哦，是在介绍我们频道一些。喜欢留言的粉丝雅婷姐，雅婷姐，雅婷姐，李悟空，也许哥哇。然后第五名是港人离港的议题，在讲为什么很多香港人现在选择移民这样子。嗯嗯、其实我觉得还蛮健康的，我本来以为，因为也很多人那种印象，觉得说我们都在靠抽中国拉流量，哦、但实际上你看那个排名，其实蛮出我意料的，居然没有我们猜的中国议题。因为我们每次做中国议题，然后都不是在那个时间点上面做，我们通常都是比较结束了之后，然后来带大家回顾一下这整件事情发生什么事，所以可能这个。热点的原因会导致它没有办法到那么的大，而且其实即使是以整个主题来看，我相信我们讲中国议题应该一个礼拜有的时候也不到一支。我们刻意在做这件事情啊，就是不想要太依赖这个东西。对，不然的话，也想要转型成臭中国 YouTuber。但确实这一次前五名是比较少新闻题目啦，但我们其实还是有做很多新闻时事，所以这边也来帮大家回顾一下我们去年有做的一些国际大事的回顾。上半年的话，就是有比如说中国解封啊，土耳其地震。说起地震那个，我们是找有去那边搜救来做访谈。
，然后中国间谍气球，还有俄乌战争一周年，跟美中晶片战，还有 Chat GPT， 我们也做了蛮多集的。再来是好莱坞大罢工，我们也做了两集、嗯。然后苏丹内战，再来下半年的部分就是福岛核处理水的排放，十、嗯、月就爆发了以哈战争。再来就是有一些比较软性的题目，可能像巴黎创始、一带一路十周年，月底就有北韩大选啊，阿根廷的新总统等等。我觉得再回去看这些事情，都觉得好像离得很远的感觉。有一种这也是记录了这个时代到底发生了什么事、欸。我现在几乎已经忘记好莱坞罢工是几月，或者是土耳其强震是几月了。所以有一种我们这样做了那么多事情，我觉得俄乌当然是影响全球的经济，中美也是 ，AI 也是，以哈其实也影响了很多。看完了国际大事回顾之后，我们也来回顾一下台湾的一些重大事件。那其实我们也做了很多，就真的只是挑其中一些些出来而已。自己七七都不关心台湾，有做，我们都有做，都有做，只是可能时间比较晚，收集资料需要花一点时间。那在一月份的话，我们就有做兵役改革跟行人地狱的议题。接下来就有当时超很大的超征税收，还有烟害防治法修法，把电子烟禁掉了。再来是政府的打房。政策就是平均地铁条例，跟中部有一所学校有师长霸凌学生的事件，再就洪都拉斯断交，还有超商浩克事件，这是上半年的部分。哦、超商浩克现在已经是去年五月的事，好久了。六月又有新北幼儿园的这个喂药案，还有 Me Too， 然后九月有中立分局，十月有消防员工的这安全法，然后阳明大火的关系，十、哦、一月有台电的亏损，乌干达的血光案进口弹，然后十二月我们还做了一五八的。课纲和英文的争议，我其实，在看这个的时候，我就在想说，有的我们真的是比较晚才做嘛，像是我们的这个蛋就是比较晚才做。从、嗯、你们的角度，你们会觉得蛋这个议题啊，如果我们是在它发生的时候，我们用今天不读稿这些简单的来带大家去看看，说这个议题里面有哪些可以讨论跟延伸思考的点，把它做的简单一点，是你们会期待的方向吗？因为我本来刚开始的时候是我写，后来因为。资讯比较混乱，搁置了一阵子之后，才又换另外一位企划写。然后我觉得困难点在于当下，可能就是因为资讯很混乱，所以大家会想要看到我们的整理。可是当很多事情还没有办法被证实的时候，我们不能证实这件事情真的是很尴尬，因为大家会认为说啊，不就已经讲了吗？那个证据看起来也很真实，但是你实际去查证的时候，你会发现没有任何能够溯源的，或者是这个人讲的这个东西，我们好像也没有足够的专业知识去判断它。那这时候该怎么办？好像是有点。我觉得这件事情跟我们频道越来越大是有关的，所以大家对我们的期待会很高。我们现在不能讲错话，对，导致我们其实在做实事的时候，至少我们对自己的要求非常高，我们有很完整的证据，我们才有办法去讲。这个它可能就会导致我们确实会跟得比较慢的。但我觉得那个好处是，我应该蛮有信心，觉得我们做出去的东西基本上错误率是偏低的，算是足够完整的。这个长期的信任价值，可能还是我们大家想要坚持。那就继续加油，承担继续被骂。<笑>来看一点开心的，我们接下来可以看看去年我们的影片获得最多喜欢的前五名。然后这个计算的方式是所有有按喜欢或是不喜欢的人加在一起当做分母，分子就是按喜欢的量。越多人按喜欢，越少人按不喜欢的话，就会是前五名。里面可能就会有一些比较冷门的影片，但是等于是说点进来看的观众，其实他们是很肯定的。那你们觉得有没有私心希望上榜的一些影片？我现在想到的话，会是那种比较暖心一点的，像报道者相关的系列，我觉得可能会出现在里面，哦、会让人觉得有个动力，就啊，我想要喜欢给给一个支持。那我猜心理学相关的可能有有需求的人会觉得被受到关注，但我们通常做那个其实有点吃力，因为绝大部分人可能没有那方面的需求。我觉得今天不如搞，可能也会有一点点。因为那个个人观点比较强，有的时候就会自信到就是想要听我个人讲话的那种感觉的人进来，然后就点、嗯。那我们就来看看前五名哦，果然第一个就报道者，哦、对，猜很准哎。第一名就是我们访问报道者的李雪莉，然后他是现在的营运长、嗯。第二名是虽然不算心理学，健康的，就是猝睡症、哦。第三名是在讲台湾检察官工作上的一些困境。第四个就是访问雪莉。第五个也是访问，然后再访问大人学的 Brian。我觉得这边有几个。的特点呢、欸？第一个是我们平均值也太高了吧，九十八点七九，太低人了吧？第二个是因为自己其实有三个价值嘛，就多元、真实跟发生。我觉得这几个都很明显的那个发生感很强。像是第一个就是他们在做这种很重要的媒体，然后他们有苦说不出或他们经历的事。第二个就是这些住对症的人，他们其实是非常辛苦的。我还记得这个上线的时候，我的 IG 就得到非常多的转贴，就是他们可能真的是有这样子症状的朋友，然后他们过去一直没办法解释，他们现在终于得到了一个工具，可以去解释说，我遇到事情就是长这样，你
好好看。然后这是一个第三方，而不是他自己讲，所以不是那种便捷感，或者是哦，我我在找借口。第三个可能也是，就是他们遇到了那么多的困境。第四个也都是，第五个可能是走那种同理路线。然后里面也有蛮多个访谈的，像有三个访谈在。对，其实也是我们去年有认真在做的一件事情。对，我们在从去年开始就觉得访谈它蛮重要的，主要也是我发现我看的访谈节目越来越多，可能也跟我们 podcast 有关啦，就是觉得说，哎，访谈这个形式其实是应该要练习的，因为访谈的主持节奏其实是第一个打开你的好奇心，让你能够跟别人更多的交流，甚至训练同理等等的一个过程，甚至是。启发自己，所以我们就觉得想要把这个访谈独立出来，也因此呢会有这个强者我朋友这样子的系列。做这个同时，让 YouTube 的内容变得更多样化，可以看到更多不只是单方面的线性输出，而是有来回的讨论互动。然后在 Podcast 上面也可以做一个系列这样子。那志群自己喜欢做访谈吗？我自己其实还是蛮喜欢的。我觉得他很多时候是你在跟这个人沟通跟对话的过程，你会理解到原来我们接下来可以怎么做。那这个强制把我们机会探寻的结构打开，我觉得是蛮重要的。我每个礼拜我们就做个一两集访谈，我自己也收获。他有点像是硬是有一个机会让你跟别人交流，因为不然我平常我大家都是自己躲起来，所以有点就是怕人类的，<笑>所以他就是一个好的系统，让我们公司跟我个人都可以持续的前进。嗯嗯那除了强者我朋友刚刚有提到，我们今年强者我朋友是有做一些改版升级的系列。嗯嗯、那除了强者我朋友之外，我们其实去年还有做蛮多新的尝试的。那这边也来跟大家聊聊。嗯嗯、第一个尝试就是我们频道开的一些大改造，视觉风格大改造。没错，毕竟我们也是个设计公司，但过去呢，就我们一直在做主要的内容啦、嗯。我们现在就开始把一些心力，觉得哦，设计层面的事情也应该要做，就同时让影片的品质可以持续的上升。嗯嗯、老实说，它可能对于观看来讲没有那么大。帮助，但我觉得这是一个自我追求的部分。对，希望我们看到的影片在更久以后的将来回过来的时候，还是觉得哦，基本上品质是不错的。嗯，那时候应该是在五月底的时候，我们其实就有做了一支影片，有跟大家介绍一下说我们到底改了什么。或许这种东西以后我们也可以用今天不读稿来跟大家聊聊。我觉得它背后是有些我们自己想要达到的，但是它可能单就看改变里面，大家会觉得。到底在干嘛？你为什么要浪费资源做这种事情？嗯、然后六月的时候，我们其实有用了一个新的缩图的模板，但那时候其实后来就发现流量不是很好，所以我们后来把它改掉。那现在其实是用了一个双缩图的模式，所以我们会做不同的缩图，然后去替换。对对对，我们其实有用机器人啊，就是看到状况不好就会去换的样子。没错，对，有时候观众可能就会发现，你看了那支影片，它是这个缩图，你换一段时间回来，它就变另外一个。你没有看错，你没有看错，还是我们在弄的事情。就代表前面的流量不好，是不是？换了缩图，换了标题这样子。后来我们还上线了哈的 EP 四，制作规模是比较大的，因为这是做了更多的访谈，在里面其实有很多学习，因为我们一开始本来会做，然后或者是访谈的结构太庞大了，是比较辛苦的，花这么多的心力去做这个东西，我觉得有时候也会让团队比较受挫，因为它的流量不一定是非常好的。嗯，就像我们前面做播客们投入的心力跟做出一支哈其实是有差别的。但我还是觉得在这个的钻研过程当中，不管我们会用到什么样的新的工具，或者是学到了什么新的访谈的技巧，这种挑战最难的事情，你才会有一些收获，可以用在。在平时的学习上面，嗯嗯，这个你觉得有真的发生吗？我觉得其实有帮助啊，而且就是每次在做像哈这种很大的东西，我们知道那个太大了，我们哪些限制在哪里，我们在想要要尝试调。然后调到一个程度之后，它就有办法被用在我们一般正片里面。那这件事情现在持续在发生中。然后再来像今天不如搞这个新的系列，应该是大家比较知道，因为毕竟我就开始作为一个人类，你是人类了，我是人类了，以前是读稿机。<笑>然后呢，随着越来越大，就是我的个人的发言呢，还是有受到一些限制啊，这我不否认，因为容易造成一些伤害，我觉得这是不好的，所以我个人还是会有有一些表达欲，针对之下发生一些事件，那这个表达欲呢，我们就用今天不如搞这样子的节目来做，要我讲的话就是要给钱，就是希望能够讲出我看到一些有趣的事，因为今天不如搞，我觉得它的看点是包含了带大家去讨论一些事件以外的这个系统它是怎么形成的，然后有一些数据去验证它，以及在这里面我们有些非线性结构的差题，像是。我们常常结束就闲聊嘛，那些东西就被剪到我们的花絮里面。我觉得其实那都蛮好看的，所以是希望大家可以跳脱一个比较正式的结构，就像是观察两个人的闲聊这样子。哎，我觉得不读稿一个很好用的功能，其实它可以很快去回应一些争议事件。哦，对对对，我觉得是蛮好的。过去我们的做法做不到，但是现在可以用这个角度去让人感受到那种更人的味道。那如果大家对今天不读稿或是我们其他新的尝试有什么意见，也可以很欢迎在底下留言给我们哦。那最后也想来问大家。就是这些二零二三年的影片，就是你最有印象的是哪一集呢？那如果大家还没有看过的话，也可以去找来看看。那最后也要谢谢，就是大家在二零二三年的支持，在这边也祝大家新年快乐，新的一年都顺顺利利。那最后，如果你喜欢今天的影片，也欢迎发送出去。此外呢，也可以点这个地方看我们二零二三年的七大秀回顾，非常好笑。那么今天的这一期《教师被告》，段子我们就明晚再见喽，拜拜。